Olá, bem-vindos ao Sporting Informação. Esta sexta-feira fechamos a semana com um homem que é uma figura de primeira linha do futebol português. É um homem que nasceu numa terra chamada Sarilhos Pequenos, mas durante anos, enquanto jogador, provocou foi Sarilhos Grandes aos adversários. Marcou muitos golos, mais do que muitos golos. É a figura cimeira do futebol português, chama-se Manuel Fernandes. Bem-vindo à Sporting TV. Vamos estar aqui uma hora à conversa com a, imp... a falar da imprensa e do tudo que nos apetecer. Pode ser? Sim, sim, pode ser. Mas eu vou começar por mostrar as primeiras páginas para termos aqui um arranque de jogo tá, de palavras. E nesta sexta-feira, porque é dia de jogo da Seleção Nacional, naturalmente o destaque vai para a equipa de Fernando Santos. A bola mete o selecionador na primeira com esta imagem, a dizer que o jogo é quando faltar um quarto de hora para as oito da noite. Fernando Santos e a estratégia para bater a Arménia com esta frase bem coloquial, três gajos na área e outro a cruzar. O selecionador desvaloriza o esquema tático, pede dinâmica, que permita pôr muita gente na frente. Bozingo e Tiago Gomes devem ser novidades nos laterais e Ronaldo, que lá está, pode tornar-se esta noite o melhor marcador de sempre em europeus. Destaca ainda para o Porto, com esta frase de Elton, ninguém nasce titular e a fotografia no Sporting é para Carlos Mané, que acredita no sucesso na Liga, que quer agarrar as oportunidades, todos pensamos no título. No Record, o destaque de primeira vai para David Luiz, que anuncia o plano que tem para a carreira, quero terminar no Benfica. Destaque ainda para 47 dias de sonho na vida de Jonathan, como um clássico, jogo na Champions, estreia na seleção da Argentina. Fala-se ainda de Elton, que tem essa declaração, ir para o, branco, para o banco não é problema, e a mesma frase que dá o grande título à bola, tem aqui o um título menor uh, no record, Fernando Santos dá a tática, três gajos na área e um a cruzar. Quanto ao jogo, destaque cá em cima para Telho, esta equipa não vai parar de crescer, destaque ainda para este extremo, dos estudiantes, que é a prioridade encarnada se Gaetan sair, Correia de novo na mira, e ainda esta pergunta com resposta, título? Estamos na luta, claro, claro, que é uma frase de Carlos Mané, que acredita que é possível recuperar os oito pontos de atraso na primeira liga. Manel, posso tratar assim, não posso? Manel, é mesmo Manel. Se eu lhe pedisse um resumo para a memória futura da imprensa hoje, basicamente é o quê? Seleção? Seleção, logicamente. E essa frase do Fernando é uma frase, uma frase típica dele. Eu, eu, por acaso, sou treinador, eu percebo o que é que ele quer dizer com isso. Não é? ele, ele quer dizer que vai jogar com um ponta de lança, com três jogadores ofensivos por trás dele, que irá ser o Nani, o, o Dani e o, e o Ronaldo, e, e quando o Nani for cruzar, quer o Ronaldo e quer o, o Dani dentar no apoio ao ponta de lança, que, ou será o Postigo ou, ou o Éder, não sei qual será, mas uh, eu penso que é isso que ele quer. E se calhar ainda, com o apoio ainda dos laterais, precisamente. E quando ele diz que não está muito preocupado com a tática, está em preocupado é com a dinâmica? Sim, é dinâmica. Para um jogo desta natureza, ele sabe que... Fernando Santos sabe que é, o, o, Portugal é, é muito superior à Arménia. Se analisarmos a equipa da Arménia, a equipa da Arménia tem quatro jogadores que jogam em equipas, não direi equipas top. Uhum. O Borussia Dortmund é top, mas uh, há um jogador que joga no Borussia Dortmund, há outros que jogam no Dinamo Moscou, outro que joga no Zenit, mas o resto joga tudo em clubes de menor dimensão. Uh, e naturalmente que se olhamos para a seleção portuguesa joga tudo em clubes top praticamente Sim. e naturalmente que o Fernando tem que dizer isso e de dizer que a dinâmica o que é a dinâmica? A dinâmica é, é a velocidade do jogo é, é a transição ofensiva que tem que ser feita sur, uh, 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 de surpresa perante um adversário mais modesto e o querer ganhar, o querer ganhar... Nem que seja assim, temos é de primeiro, ganhar, que nem que seja com um pau. Nem que seja com o querer ganhar a todo o custo. Uh, se, os, é, isto, eu penso que este discurso do Fernando é naturalmente para os jogadores não entrarem adormecidos, a pensar que somos superiores à Arménia, vamos ganhar com maior ou menor dificuldade. Este discurso é para, de facto, seja, os, os jogadores entrarem logo com essa vontade de resolver o jogo o mais rapidamente possível. Brincando com as palavras, frente à Arménia temos que ser uma armada. Temos que ser sempre uma armada. Agora, uh, temos em todos os jogos, eu penso que... Agora, 
o espírito dos jogadores uh, varia muito de, de adversário para adversário. Uh, de, o, todos os jogos são, são de responsabilidade. Mas uh, quem andou lá dentro sabe que há jogos em que nós entramos com uma pica diferente de, de outros. Uh, porque é, 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 é as circunstâncias da vida. Nós chegamos contra o Real Madrid, não jogamos, se calhar, da mesma forma que jogamos contra um clube da Arménia, por exemplo. Sim. E eu penso que é isto tudo que tem a ver com, com, com as, estas palavras do Fernando. E eu julgo que ele vai, vai ser feliz, e os portugueses vão ser felizes hoje, e, e Portugal pode passar para o primeiro lugar do, do, do grupo e dar um passo muito importante na, no apuramento. Ele é selecionador não assim há tanto tempo quanto isso. Ele, veio, um, ele foi quase visto como um salvador da pátria, entre aspas. Isso é responsabilidade a mais hum. ou isso é só uma, uma forma da imprensa ver as coisas de uma forma mais superficial? Portanto, uh, isto é assim, uh, quando um treinador entra de novo num, numa equipa, um balão de oxigênio. há uma agitação, há uma agitação uh, interna, uh, quer queiramos, quer não, uh, o, o Fernando entrou, as coisas está, não estavam a correr muito bem ao Paulo e, e de facto o Fernando, com a experiência que tem, com a vivência que tem, até inclusivamente já foi selecionador nacional hum. da, da Grécia, uh, sabe que os melhores jogadores estão nas seleções. E ele sabe também que em dois ou três dias não pode pôr uma equipa com automatismos muito grandes a jogar. Sabe é que uh, tem grandes jogadores ao seu dispor. Escolhendo a tática equilibrada para esses mesmos jogadores, basta só falar, dizer-lhes uh, de forma... Assim, em grupo, transmitir uma confiança enorme ao grupo, transmitir individualmente a alguns jogadores a importância, é evidente que não transmite se calhar em conjunto, mas individualmente transmite a alguns jogadores a importância que eles têm dentro da própria seleção. O selecionador é também um gestor de egos, não é? Tem que ser, tem que ser, tem que ser. Nós não podemos, não podemos tratar todos da, tratar mesma, forma. Todos da mesma forma. Eu, 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 eu sou treinador Sim. e estive em vários grupos de trabalho e eu, senti, eu tinha que conhecer a personalidade dos meus jogadores e dizer-lhes que aqueles que eu achava que reagiam melhor quando eram chamados a atenção à frente do grupo, eu fazia, fazia à frente do grupo. Aqueles que eu sentia que eram mais sensíveis e gostavam de levar... Na cabeça, cabeça, mas em privado. em privado eu fazia também, e é isso que o Fernando faz com toda a certeza e naturalmente que tem que ser assim e qualquer treinador faz isso. No, no primeiro estágio, bem um hábito visual e um momento que a comunicação social destacou, que é, ele fez questão de estar no, ir recebê-los todos à chegada, ou seja, estava num Alpendro, não estava num gabinete e foi quase, todos iam chegando e até com ele. Essa forma de os receber é do Genevá, estamos cá todos. Eu penso que sim, é, é, e principalmente... Se calhar o Fernando não tinha uma convivência muito grande com alguns dos jogadores que são selecionáveis. E, e isso é uma forma de dizer que uh, estamos, estamos, estamos todos juntos, uh, receber um a um, uh, e isso, mas isso era uma coisa que ele tinha que fazer obrigatoriamente, atendendo que é os primeiros jogos da, dele na Seleção Nacional. E, e se calhar ele ainda não conhece muito bem a personalidade de uns e de outros, porque pode conhecer melhor uns do que outros, mas penso que uh, essa frase de nem que seja com pau é, é, é sintomática, é, é dizer que uh, Portugal não pode pensar outra coisa que não é ganhar de qualquer maneira, de qualquer maneira, mas com cabeça, é, focado no, no essencial que é, mas também é um uma jogo frase. de 90 minutos. Mas também é uma frase que, para além de poder dar essa indicação aos jogadores, conquista os portugueses, ou não? Sim, penso que sim. Eu... Não, Fala aliás, como eles. Mas o, o Fernando... Pois, logicamente. Não, não é palavras daquelas que os portugueses... O que é que isto quer dizer? Não é palavras de professor. Não é, não é, o, que é que, o que é que isto quer dizer? Que há muita gente que não sabe, não é? Sim. Há muita gente que vê futebol há montes de anos e há coisas que... Eu, Nem com pau. Que eu, que eu próprio não consigo decifrar também. Sim. O que é que se quer dizer com aquilo? 
mas isso é uma linguagem nova e que nós estamos estar preparados para ela e temos que concordar com ela porque é, é, é a linguagem do momento. Agora, o Fernando é um homem de muitos anos de futebol, é um homem do futebol, é um jogador, foi um jogador, não, não foi um, um, um craque, mas fez um jogador que fez uma carreira, uma carreira muito bonita, eu ainda tive o prazer de jogar contra ele e, portanto, é um homem que aos jogadores, os jogadores, tenho a certeza que gostam muito deste tipo de linguagem do Fernando Santos e, eu, e os portugueses também. Porquê? Porque são pessoas, uh, os, os, portugueses, os jogadores portugueses, ao contrário do que muita gente pode pensar, é gente muito humilde. Uh, os, 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 os jogadores de futebol, a maioria deles ninguém estudou em colégios privados. Portanto, foram, são jogadores que tiveram muitos deles infâncias difíceis apanharam-se numa situação mais privilegiada que foi a vida que lhe deu o futebol que lhe deu souberam aproveitar souber, o dom que souberam tem. aproveitar é isso mesmo souberam aproveitar aquele dom que eles têm e naturalmente que depois uns mais passivos outros mais mais discretos mas são todos por mérito próprio Uh, man, uh, sabem que, que só conseguiam subir da vida através de, de muito querer, de, de muita humildade e, e, e para se chegar onde se chega a nível de seleção uh, as pessoas podem pensar que é um trajeto fácil, mas não é. Preciso é trabalhar muito. Muito, muito, muito. muito. E concentrar-se muito. Se, não, se analisarmos um Ronaldo, isto, isto, isto eu estou a falar ao Por nível exemplo. do melhor do mundo. Sim. E é um exemplo. É um exemplo. O Ronaldo ao dinheiro que tem, aos títulos que tem, quer individualmente, quer coletivamente, se fosse outro jogador, uh, se calhar te, teria-se acomodado já, agora só vou viver do, dos louros, do, dos rendimentos. Da já. conta bancária. E ele não. Ele, para ele não há limite. Ele neste momento, e vai conseguir, e se já não conseguiu, quer, põe na mente dele que o limite dele é ser o melhor de sempre de Portugal e do mundo. De Portugal eu penso que já é e do mundo também irá ser com toda a certeza porque ele não vai parar e a ambição dele é, ser, é a mesma ainda de quando tinha 17 ou 18 anos. Um jogador precisa de foco no relevado, mas também fora dele. Sim, sim, sim. sim, sim. Tem, tem que ter uma estrutura, este, neste caso do Ronaldo, é, tem que ter, ele não se pode preocupar com a conta da luz ou com a conta da água. Logicamente, isso não é ele que trata disso. E depois, aquilo do, do não sei quantos mil uh, fãs do, Sim, do lá Facebook da, e das Facebook, redes sociais. Depois, também não é ele que trata disso. Não se pode preocupar com uma coisa dessas. Ele, ele, ele foca-se no, no essencial. E o essencial é a condição física dele para ter rendimento ao fim de semana. Depois, não quer dizer que uma ou uma outra vez não... Não tenha vida pessoal. Não, não tenha vida pessoal, mas é muito difícil. Eu, eu, eu sei que há pessoas que gostavam, gostavam de conviver muitas vezes com amigos e, e de estar assim na, na brincadeira com amigos, mas é impossível num sítio, só se for num sítio privado, porque num sítio particular, num, num sítio público é muito, muito complicado. Eu, 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 as pessoas muitas vezes têm... Tem, faz uma ideia do Zé Mourinho totalmente diferente daquilo que é o Zé Mourinho. Não é o arrogante que as nada, pessoas pensam. Nada, nada disso. Se, se as pessoas conhecessem o Zé Mourinho como eu conheço, eu trabalhei com ele, uh, em boa hora o trouxe para o nosso clube, para o Sporting, uh, se as pessoas conhecessem o Zé Mourinho, dizia assim, isto é tudo, menos aquilo que a gente vê. Uh, Mas o Zé Mourinho tem uma noção clara de que às vezes é preciso cultar, cultivar uma imagem. Uma imagem, logicamente. Até para proteção Sempre própria. Vida profissional. Até para proteção. Ah, mas eu estou a falar na, na vida privada. Sim. Ele tem amigos que gosta muitas vezes de estar em sítios privados na, na brincadeira, na palhaçada com eles. Uh, e ele é dos mais extrovertidos de todos. Ele gosta sempre de rir e, totalmente de, diferente daquilo que as pessoas pensam. As pessoas acham que ele gosta só de rir dos outros, mas não é não, isso. Não, não, não é isso, não. Nada disso, nada isso disso. Isso é a imagem que ele cultiva. Não, mas não é, mas não é. Eu o conheço bem e não é. Sobre a seleção, um, a bola tem aqui este, esta quase volta a Portugal em jogos da seleção. 
há aqui uma contabilização dos jogos que a seleção foi fazendo. Duas vezes em Braga, três em Camarães, 30 no Porto, duas em Aveiro, três em Coimbra, duas em Leiria, 15 em Oeiras, duas em Setúbal, duas em Faro, 57 em... Esta, este aproveitamento dos estádios que o Euro 2004 cá nos deixaram um, e pôr a seleção a jogar ao longo do país também é uma forma de fazer do futebol uma festa ainda maior, não é? Eu acho que sim, e deve ser assim. É evidente que Lisboa e Porto, mais Lisboa, não, não quer dizer que isto não é por ser Lisboa, mas Lisboa é capital, ainda é capital. E Lisboa, se calhar, tem mais, e tanto que está aí 57 vezes. Sim. O Porto 30, que é a segunda cidade do país, merece também ter ah, muitas Ah, eu esqueci-me vezes. das duas vezes do Funchal, não do, quero. Do, e, portanto, uh, depois já é distribuído é, em função, em função do, do estados, do, dos estados dos campos. É, é, eu acho que deve... Deve-se de diversificar em função do, do jogo também. Este adversário, muito bem, é um jogo muito bonito para se chegar no Algarve. Uh, não sei se está de chuva, se não está. É possível que no Algarve, normalmente, o tempo está quase sempre bom. O Fernando Santos ontem pediu a São Pedro que desse ali que mais ajudinha. Mais ajudinha no zoo. Mas, uh, e é um estádio, um estádio... Há uma coisa que é importante. Portugal jogando contra uma equipa que vai jogar com três defesas centrais... Para já o Fernando faz muito bem não jogar como jogou no último jogo com dois, dois, dois uh, avançados móveis. Porquê? Porque isto vai ao um, um encontro do, do encaixe de, defensivo do, do adversário. E depois uh, tem ali três jogadores por trás que vão criar muitos problemas e os três defesas vão ter muita dificuldade. Ou ficam com cinco defesas, os laterais não Sim. sobem mesmo, Ficam com cinco lá atrás e não saem de ninguém, ou então vão ter muitos problemas. Depois o campo é bastante largo, eu conheço bem o estado do Algarve, é bastante largo, o que permite mais zonas de espaço e zonas de penetração, tanto ao Nani como o Dani como o Ronaldo. E portanto, vai ser um, foi bem escolhido este campo e, e penso que noutras ocasiões já foi de leiria a última Sim. vez. Portanto, eu acho que é, acho bem. Só aqueles jogos. Onde que são importantes com equipas boas, os jogos... é que tem que ser no Porto ou em Lisboa, é. nos grandes estádios. Eu penso que sim, nos três estádios, que é do Sporting, do Benfica ou do Porto. É pena o Estádio Nacional não ter condições, porque o Estádio Nacional, ao contrário do que as pessoas possam não pensar... Não é o Estádio Nacional na prática, não é? Eu acho que o Estádio Nacional é das coisas mais bonitas e que dá mais prazer a um jogador de jogar um jogo de futebol. Isto a falar sério, eu joguei lá umas quatro finais da taça, joguei uma vez que o Sporting tinha o campo castigado, joguei lá contra o Sporting quando ainda era jogador da CUF, joguei contra o Benfica também quando era jogador da CUF, e aquilo é um... nas finais da taça, então, aquilo é, um, é uma festa que é, só quem passa por elas sabe aqui, o, o brilho que nos vai nos olhos para jogar um jogo daquela natureza, num estádio tão bonito para mim é um estádio lindo, mas que para chegar ao mais alto nível, né, não, nível tem de seleções, não tem as condições de segurança uh, essenciais. Penso que um dia, se calhar um dia, penso que por, uh, uh, o, o governo uh, irá fazer dali, se calhar, o estádio da seleção nacional. Não sei. Acredita, Manel? Uh, acredito, penso que sim. Penso que sim. Há muitos estádios, eu sei que há muitos estádios, mas aquele é o estádio da Seleção Nacional, mas não era só para a tivemos Seleção uma, Nacional. Tivemos uma oportunidade de ouro no Euro 2004 e não foi aproveitado. E não foi aproveitado, logicamente. logicamente. Mas pronto, eu, eu, eu estou a falar como, neste caso, como praticante, como... E, e aquele estádio, para mim, eu, eu, eu quando uh, jogava para a Seleção, nós só treinávamos naquele estádio, portanto... É o, aquele, o respirar aquele Pode ar. Pode ser agora com a cidade do futebol que a Federação vai começar a construir vai começar ali. A construir. As coisas possam entrar nesse caminho. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Ao menos é um projeto que estão todas as garantias de que o Estado não tem que meter dinheiro, portanto, pode ser que desta vez o projeto corra bem. Lógico, eu acho que sim, eu acho que sim. Esse projeto é um projeto. Aliás, eu, 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 uma vez com o Sporting, estagiámos na. Acho que foi com o Robson, estagiámos no, no, no santo estágio da seleção francesa e a, a seleção francesa já tem aquele santo estágio há N de anos. E a Alemanha há fez um monte de trabalho para preparar a seleção para, para, em condições lá, durante uma década, Durante não é? uma década, logicamente. Mas uh, uh, estas condições que Portugal vai ter agora, para os jogadores estarem concentrados numa coisa que é sua, 
em vez de andarem a treinar nos hotéis e nos campos perto dos hotéis, é um santo estágio a seu e, e a concentração dos jogadores é, é muito melhor Para todas e, as... e ninguém vai lá chatear os jogadores, nos hotéis é mais acessível ir um amigo ou uma, ami um amigo, uma amiga, ou, uma amiga <risos> ou, ou, ou um familiar ou, e ali é tudo muito mais controlado e, e não há hipótese nenhuma, mas é assim que que fazem as trabalhar grandes seleções, série. trabalhar à série. É isso que fazem as grandes seleções e os grandes clubes já hoje do, do mundo. Eu queria dar aqui a nota, contei houve também um jogo particular um, uh, Inglaterra-Portugal, uh, não nos correu muito bem. Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi, vi, o, vi, jogo. Eu vi o jogo, vi, vi, vi. Este resultado reflete o jogo? Reflete o jogo, totalmente. Houve ali uma fase na segunda parte que eu pensei que Portugal ia melhorar, mas depois o 3-1 matou com o jogo e, o, e a reação... A reação da equipa de Portugal já não, foi, já não foi tão forte como foi quando estavam a perder 2-0 em intervalo. Houve ali, houve ali uns erros defensivos. defensivos. Uh, uh, penso que o Rui, o Rui, o Rui Jorge tentou uh, conhecer mais de 3 ou 4 ou 5 jogadores e não levou alguns jogadores que são importantes né, nessa seleção. Mas a Inglaterra fez precisamente o mesmo. A Inglaterra jogou com jogadores que também uh, não são os titulares indiscutíveis da, uhum. dessa seleção. Isto é como é um jogo particular, uh, portanto, uh, para saber com aquilo que contam na fase final do, do europeu, uh, naturalmente que querem saber quais os jogadores, os 23 ou 24, que irão, uh, e por isso nada melhor do que testá-los num jogo a sério como um, um adversário forte e que também está metido na, nesse europeu que é a Inglaterra. Portanto, Daí é, a bola usar este título que é uma derrota a pensar no futuro. Como é um jogo particular, é o um jogo certo para testar. É isso mesmo. Foi, eu penso que foi uh, uma e outra seleção testaram muito. Eu, eu gostei muito do, do Bruma. O Bruma jogou muito bem. O Tobias e o, e o Frederico Venácio tiveram ali umas oscilaçõezinhas, mas também tem a ver que o, o, aquele o extremo esquerdo que deu inglês que deu o terceiro gol é um jogador muito rápido com uma qualidade muito grande e, mas pronto, penso que é, é como eu digo, é um jogo particular, é um jogo para testar uh, a personalidade e a classe de alguns jogadores e foi isso que o Rui fez e o resultado nesse aspecto conta sempre mas é, 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 mas, é, é, é o menos importante para ganhar depois? Às vezes é preciso perder para ganhar depois e, e o Rui ficou com uma ideia de facto de qual a, o, a, o, a melhor, o melhor 11, ele está sempre dependente. De, o Rui, se pudesse, numa fase daquelas que é importante, e eu penso que ele vai conseguir, ele tem jogadores como o William Carvalho, o João Mário, jogadores que são a fina flor, que estão na seleção Sim. A, mas nessa altura não deve haver seleção A, poderão jogar na seleção de esperanças e que não lhes caiam os parentes da lama. É... É, é um orgulho a seleção. é a seleção. Portanto, eles têm que estar preparados porque a seleção vai precisar para ganhar. Porque nós nunca ganhamos... Uh, 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 acho que ganhamos a uh, Junas aqui há, há muitos anos, ou fomos finalistas, mas nunca ganhamos uma prova desta natureza. E com os jogadores que temos todos disponíveis, sub-21, portanto, Portugal faz uma seleção fortíssima. E eu penso que é isso que o Rui um jogador... está a pensar uh, no futuro. Eu agora vou fazer a provocação. Um jogador A... É aquele que entende que tem que jogar às vezes na B, não é? Eu acho que sim. Quando um jogador tem ambição, tem vontade de triunfar na vida, o jogar na B é o demonstrar que é bom na B e é bom na A. Que tem cabeça. Tem que, é, eu, eu, eu vou contar um, um episódio de um treinador, o um treinador daqueles mais artistas e tal, chegou ao Sporting e disse-me assim, eu, punha uma, eu era titular indiscutível, sempre Sim. fui titular indiscutível do Sporting, era capitão do Sporting, e punha-me a jogar para reservas à, à quarta-feira, no Pelado, no Estoril, os Pelados de, de Odivelas, ali no, no nosso campo, em frente à Porta 10A, aquele Pelado. Sim. E eu dizia, eu não dizia, ao princípio não disse, mas depois perguntei-lhe, fiz-lhe uma pergunta. Eu sabia que ele queria era afastar-me, não é? Sim. Uh, isto, para mim... Bem entendedor, meio para bom entendedor. E então, o que é que acontece? 
eu fui, eu fui interrogá-lo e disse-lhe, ó oh, oh, Mister, porquê é que eu jogo pelas reservas à quarta-feira e jogo ao domingo para a equipe principal e os meus colegas não jogam? Porque no meu país os capitães de equipa jogam sempre. Ah, jogam. Só que nestes jogos de reservas eu chego lá, tomo um, dois, três gols. Não, lhes da, não lhe dava <coughs> confiança, porque eu sabia que ele queria era afastar-me. Mas tomo gols, gols, gols. Eu disse, depois no final vem, afinal disseram umas coisas de afinal, ah é, agora que vai-se embora é que está a apoiar-se em mim. Então isso agora não é comigo. Portanto... Uh, às vezes é preciso provar a um treinador Bem, jogando. Jogando, jogando. É jogando. E, e não ser derrotista à partida. Portanto, há jogadores que, quando saem da equipa principal para a equipa B, quem, eu, eu, eu estava na equipa B do Sporting como diretor e havia jogadores que iam jogar para a equipa B. Os Geólogos, os Diagos Rubios, o André Martins, e chegavam lá. Quer dizer que eles, mas sentia uma certa, e eu dizia pá, vocês, se querem ser jogadores do Sporting, têm que demonstrar aqui que são melhores que os outros. Seja no, na equipa B, seja na equipa A. Portanto, se não, se não me estarmos, o treinador amanhã vai falar com o treinador da equipa B e perguntar, e o treinador da equipa B vai ser sincero e vai dizer o, o que é que vocês fizeram ou que não fizeram dentro da equipa B. A vida ensina-nos a todos que perante um puxão de orelhas ou ficamos a sentir a dor ou seguimos em frente. Logicamente, logicamente, é, é isso mesmo. Mas é melhor seguir em frente sempre. Eu acho Até porque a dor passa mais passa rápido. Passa mais rápido, é isso mesmo. Manuel, vou agora só mostrar aqui as páginas dos outros jornais publicados. Já vamos continuar a conversa. Vamos às primeiras páginas do resto da imprensa considerada mais jornalista publicada em Portugal. Começo porque é sexta-feira com o Semanário Sol. António Costa deita fora seguro e recupera Sócrates. Em causa está a moção apresentada ao Congresso do PS. Há ainda esta mulher acamada que foi a chave do enigma no caso da Legionela. A idosa que contraiu a, a doença em casa foi a chave para localizar a fonte de contaminação. Descartaram-se logo centros comerciais, hotéis e outros espaços. Há ainda a notícia com a fotografia de Ricardo Salgado. Salgado admite ter 26 milhões de euros, naturalmente, fora do país. No Correio da Manhã, Euro Milionário existe prestação de 500 euros por mês à filha, creche protegeu o pedófilo caçado e luvas de milhões no topo do Estado. Ou seja, é o escândalo tornado público ontem de corrupção nos vistos Gold. Estão detidas 11 pessoas, foram feitas 60 buscas. Em causa estão, por exemplo, por detidos por suspeita, de acordo com uh, o Ministério Público, o diretor dos Serviços Estrangeiros e Fronteiras, o presidente dos Serviços de Notariado e ainda a secretária-geral do Ministério da Justiça. E nas escutas, escreve o Correio da Manhã, Miguel Macedo, ministro da Administração Interna, terá sido apanhado. Santos muda esquema contra a Arménia e é o destaque para a Seleção Nacional. No Jornal de Notícias, os vistos dourados que corrompem altas fias do Estado, mais de 60 buscas que incluíram três Ministérios. Destaca ainda para esta fotografia multas mais pesadas para a movida, ou seja, para as noitadas na cidade do Porto. No público, 200 polícias detêm altos quadros do Estado ligados aos vistos Gold, 11 pessoas diretamente suspeitas neste esquema relacionado com a atribuição dos vistos. Na mega operação com o nome Labirinto, foi detido o diretor do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, entre outras pessoas. Há ainda passos que só entre abriu portas para a ONG da Tecnoforma, ainda é esse caso que faz notícia no público de hoje, e o governo que relança a privatização da TAP com venda de 66%. No diário de notícias, a fotografia vai para um hotel em Lisboa, como os pequenos hotéis e hostels de Lisboa ficaram prejudicados na negociação da taxa do turismo. Há ainda esta notícia, hospitais nunca salvaram tantas pessoas de morrerem de ataque cardíaco, no destaque principal para a Operação Vistos Gold, que detém dois altos funcionários próximos do ministro Miguel Macedo, que é ministro da Administração Interna. E há ainda a entrevista a Mari Alcatiri, que é destacado com esta frase na primeira, não permitirei que passem rasteiras a Xanana Guzmão. No jornal e ministra da Justiça, que prepara afastamento de dirigentes sob suspeita, no caso Vistos Gold, há ainda esta investigação. Mariana conta o que é viver com o peso de ter perdido a mãe às mãos do próprio pai. E esta fotografia 
é o destaque para o novo Marquês de Fronteira. No Jornal de Negócios, taxas e taxinhas tiram 285 euros a cada português. Estado e municípios arrecadam, arrecadam aliás, 2,85 mil milhões de euros em taxas. Destaque ainda para o EMI que vai subir em 2015, já no próximo ano. Sem qualquer travão, a fotografia vai para Carlos Amaral Dias com esta frase As pessoas da família Espírito Santo não são desta realidade. No Diário Económico, o Governo vende a maioria da TAP, PS quer manter controle do Estado e a entrevista vai para Luís Marques Mendes. Sócrates é uma espécie de ativo tóxico de António Costa e ainda há aí outra citação que brinca um pouco também com, com a altura deste atual comentador da política portuguesa. Acho que não sou o grande em coisa nenhuma. Aproveitando estas primeiras páginas, pergunto-lhe quando vê estas notícias sobre o país, se tem vontade de emigrar. É triste, de facto, este, este, caso, este caso agora mais, mais recente, uh, dos vistos gold, é uma coisa inacreditável, pessoas uh, que estão a representar o país. Em quadros chaves em quadros do Estado. Em quadros chaves do Estado. Isto, uh, eu acho que a Polícia Social até mesmo que ir ao fundo da questão e resolver estes problemas uh, com toda a celeridade e com toda a verdade. Que é para para isto não prescrever? Para nada prescrever, não é? Para nada prescrever. Até porque se as pessoas foram detidas e estão inocentes, também é bom que seja rápido. Rápido, logicamente. Não ficam queimadas para o resto da vida. Às vezes a justiça leva muito tempo e, e se calhar há, há pessoas inocentes que pagam sem culpa nenhuma também, mas, mas é, bom, é bom de facto escolher, escolher uh, uh, os momentos e, e resolver estes problemas de uma vez por todas para o, uh, o, o povo português acreditar de uma vez por todas nos nossos políticos e, e na nossa justiça. Eu gostava agora que fôssemos ver aqui uns vídeos que eu estive aqui a preparar. Um, vamos ver o primeiro vídeo e depois vou à conversa com... continuo a conversa com o Manel. É um vídeo que nos retrata o ano em que eu nasci, precisamente. Vamos ver. Muito boa tarde. A partir deste momento, o movimento das Forças Armadas controla totalmente a rede emissora da Rádio Televisão Portuguesa. Ventos de liberdade atingem o futebol português. Manuel Fernandes pode agora, em final de contrato, escolher o clube que quer representar. Em 75, acabou o meu contrato e acabou a lei de opção. Eu pude escolher para onde queria. Eu aí fui livre de escolher para onde queria. Com os movimentos livres, surge a oportunidade de viajar até à cidade invicta. Fui ao Porto mesmo, falar com o Jorge Vieira, o nome do diretor do Porto. Depois cheguei mais ou menos a acordo com o Porto, mas quando mas não assinei nada. Se fosse agora, o Sr. Pita Costa de certeza não me deixava sair de lá sem, sem, sem assinar. Né? Eu tinha uma viagem marcada para o Brasil, que ia jogar para uma seleção da Europa. Na véspera de, de partir para, para o Brasil, aparece uma Sporting. A falar comigo, e quando a Sporting me apareceu, eu disse, nem olhei para trás. O antigo avançado do Sarilhense chega ao Sporting e Azalde, que na época anterior tinha conquistado a bota de ouro ao serviço do clube de Alvalade, sagra-se pela última vez o melhor goleador do Campeonato Nacional e é vendido ao Marselha por 12.500 contos. O Manuel Fernandes tem a espinhosa tarefa de fazer esquecer o craque argentino. 1975. A liberdade foi boa para si? Muito boa. Uh, sabe, eu, eu tive no, seis anos num clube que hoje não é, é um clube modesto, mas que na altura era um clube dos melhores de Portugal. Tinha umas condições de trabalho para os seus profissionais extraordinárias, que era a CUF. Uhum. E eu, a CUF não era muito mais que uma empresa, não era? Era muito mais que uma empresa. Era, aquilo era... Era uma, era uma coisa, o movimento que aquele, aquela zona tinha ali, tudo em redor do campo da Cufo, e mesmo no campo de trens, que era o Santa Bárbara, que era mesmo dentro, da, mesmo dentro das fábricas, aquilo tinha um movimento que era uma coisa extraordinária. Agora, eu joguei, fiz um contrato de três anos com a Cufo, era miúdo, vim de Sarilhos, jogado, tinha jogado um ano só como sénior no Sarilhos, e tinha jogado outro como juvenil, eu nem passei para os juniors, passei logo de juvenil para sénior. 
e, e normalmente os clubes uh, ali da nossa região, que era a Cufo, o Barreirense, o Montijo, na altura, uh, uh, iam ver os melhores, os melhores jogadores destas equipas mais modestas. E, e de facto houve um diretor da Cufo que me levou para, como me disse, se eu queria ir para a Cufo, eu, eu não olhei para trás, né? E o contrato foi o contrato que eu queria era demonstrar. Não, não, e, e de facto no primeiro ano, no primeiro ano que tive, no primeiro ano que tive na Cufo, eu joguei, fiz o campeonato de reservas todo. A Cufo tinha uma boa equipa. Eu com 18 anos joguei ali pelas reservas e e foi, e foi um prazer muito grande jogar com, com jogadores na altura que eram conhecidos. E, e, mas comecei a dar logo nas vistas. Eu marquei dois, dois golos no primeiro jogo, marquei dois golos no segundo jogo, marquei um gol do gol. E então o treinador na altura era o Costa Pereira, que foi guarda redes do Benfica. E convocou-me, passado três jogos, convocou-me logo para jogar na equipa, para, para ir convocado para a equipa principal. E foi com o Benfica. Benfica do Azebe, do Coluna, do Simões, do Torres, de, essa, esse, essa grande equipa do Benfica. E então, eu para o estágio, aquilo foi uma, um estágio com os jogadores, foi uma primeira, a minha estreia na, na primeira vez. Eu, eu fiquei no banco, o Benfica estava a ganhar e eu entrei, entrei, faltava aí 20 minutos. As pernas pesavam 200 quilos. Hoje o miúdo entra com a vontade extraordinária, e... mas na altura era muito difícil com aquela idade entrar numa equipa como, como, como havia grandes equipas. Mas pronto, e a partir daí, no ano seguinte já fui titular indiscutível e foi, fiz 5 anos, 6 anos maravilhosos no grupo desportivo da CUF. Até que deu-se o 25 de Abril e coincidiu, eu ainda joguei o último ano, da o 25 de abril, eu estava na tropa, eu, jogava, eu estava na tropa e, e treinava na tropa e jogava ao domingo. E, e quando estava na tropa, deu o 25 de abril, uh, e eu lembro que fui ao sítio, à, à, à minha repartição onde eu estava, e cheguei lá e estava a porta fechada, e eu digo, então agora o que é que eu vou fazer? Fui para casa e alguém há de me chamar. E então não, depois comecei a, a perceber-me do que era de facto o 25 de Abril, que até ali nós nem, nem, não sabia, nem, não sabia ia o que ia dar, nem, nem nos preocupávamos com aquilo. E é porque eu já jogava, já era profissional de futebol. E então acabou, coincidiu com o 75, o meu final do contrato. E eu vi o Belenenses, dava-me dinheiro na mão logo. O Porto, fui ao Porto, assinei o... Fui ao Porto, não assinei nada, mas fui ao Porto para pagar-me um hotel, que fiquei lá no hotel do Porto, o senhor foi lá até comigo, que era o, acho que era Jorge Vieira, que era, não sei se era, um, um senhor de cabelo loiro. Cheguei a, cheguei a acordo das condições com ele, mas não assinei. Isso é a minha sorte. Porque, mas depois cheguei cá, eu ia para o Brasil no dia seguinte jogar a showball, que era um, é um futebol que estava em desenvolvimento no Brasil por uma, uma seleção da Europa, um selecionador que me conhecia bem lá dos Estados Unidos. E então vou, vou para... Chego cá e digo a um amigo, toda a gente me quebra, menos o Sporting. E, e é quando esse meu amigo ligou a uma pessoa importante, do, lá da fábrica da CUF, e esse da fábrica da CUF conhecia um diretor do, do Sporting, e entretanto, no dia seguinte, antes de embarcar para o Brasil, o doutor Nuno Santos telefonou-me a perguntar que precisava falar comigo. Ele, ele nem vem cá, eu, eu é que ainda tive que ir aos Estados ao lado, porque... Normalmente são os dirigentes que vão à nossa procura. Né? Perguntou-me se eu queria, se eu estava a pensar, que gostava de representar o Sporting. Eu disse, que estava. Então vem, vem Alvalade até comigo e falei. Cheguei a acordo de passado um minuto e fui para o Brasil já de uma forma diferente. E, e digo-lhe mais: se não fosse, se eu não tenho assinado para o Sporting, nessa altura, não tinha voltado, não do, tinha Brasil. voltado do Brasil. Todos os clubes, Flamengo, Fluminense. Uh, Vasco da Gama, todos os clubes porque eu dei muito nas vistas naquele, naquele showball porque eu marquei muitos gols e, e ninguém me conhecia mas depois toda a gente no Brasil ficou ficou assim espasmada e eu disse não, eu já resolvi a minha vida profissional assinei para o Sporting quando, quando, antes de embarcar foi assim Vamos ver uma foto, Manel Sim? vou pedir que, que mostrem a foto que nós numerámos com o número 1 um. Que Manuel Fernandes era este? Isto já é, já é o Manuel Fernandes com 30 e tal anos. Isto... É muito diferente desse mais novinho? Ou não é nada diferente? 
Só no aspecto, só, mais... na, só na cara. Sim, na cara e... Nos cabelos brancos. Já, se calhar já tinha alguns. Já tinha ali alguns. Eu, eu, eu fiquei com cabelos brancos muito cedo. Mas uh, esta, esta... Eu vejo é para a camisola. La Coque Sportivo. Começámos a jogar com a La Coque Sportivo. Aí em 1900... E 84, mais ou menos, portanto, isto já é eu com 34, 33... Você é com quase com 10 anos de clube. 10 anos de clube, pronto. Este Manuel Fernandes era muito diferente desse que entrou em 75? Muito diferente. Mais saber aquilo que queria, mais, mais tranquilo. Uh, em 75 foi a loucura de jogar no Sporting. Era o miúdo? Era o miúdo. Era mesmo, eu tinha, mas tinha já 24 anos, mas nós, os miúdos hoje, São... atingem a maturidade muito mais cedo do que nós. Nós éramos muito mais introvertidos, mais, tínhamos medo de alguma coisa e talvez por vivermos num, num regime, num regime que... Mais silencioso também. Um, um regime que não se podia falar muito, o meu pai é que me dizia como é que era esse regime e, portanto... Eu digo que aos 24 anos, quando ingressei no Sporting, não era nada daquilo. Eu, eu, ali já era uma pessoa, do, no, senhor do, do, do meu nariz, sabia aquilo que queria, sabia, sabia aquilo que tinha sido ao longo desses 10 anos no, no meu clube, aquilo que fui também no futebol nacional e, e felizmente, tenho uma carreira que me orgulha bastante ao longo da minha vida e, e, e hoje sinto um orgulho muito grande de ser dos jogadores com mais jogos na história do Sporting e o segundo jogador com mais golos a seguir ao, ao Pedro Teu, que, que já não está entre nós, mas uh, vivo, sou o jogador com mais golos no Sporting. Isso é um motivo de orgulho muito grande. É? É muito, muito, muito. Posso mostrar outra foto? Pode. Foto número 2. Marcar golos era bom? Muito bom. Eu acho que este gol... Consegue identificar? É, assim, se eu, sem eu, dizer nada? Eu, acho eu não que, sei de que jogo é que é. Ah, mas eu acho que... Eu, eu, eu é para a reação. A minha reação ao festejo dos gols dependia muito das circunstâncias. E, e este foi um gol especial. Eu acho que... Eu tenho a impressão que isto é... Mas não me parece o estado já avalado. Eu, 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 não sei. Mas comorava assim? Era efusivo a comorar? <risos> Umas vezes saltava, outras vezes ia direito aos sócios com os braços abertos, mas não, não, não comemorava sempre da mesma maneira. É. Era em função do, 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 da beleza do golo. O, um golo é sempre belo, mas há, há golos que nos dão mais prazer do que outros. Não é? e, e, portanto, eu penso que foi um... Foi um ao longo da, da minha vida, eu, eu nunca vestia os golos sempre da mesma maneira. Eu tô, eu, nós vamos hoje ao YouTube buscando aqui algumas imagens e a RTP, a RTP Memória é magnífica porque nos permite rever muitas coisas. Como, nós, como eu não gosto de conversas com ordem cronológica, porque senão ficamos fechados, estava a falar de golos, e eu descobri aqui um vídeo de um golo um, frente ao Ferença. A vitória foi por 4-1, a época é 75-76. Vamos ver? Do primeiro ano. Neste primeiro ano, o recém-chegado ao Alvalade marca 26 golos em 29 encontros do Campeonato Nacional. O Sporting é eliminado da Taça UEFA logo à segunda eliminatória, com Manuel Fernandes a marcar 4 golos nos 4 jogos da prova. Isto é quase aqui a corte, mas o que interessa é vê-lo jogar e isto é um documentário que foi feito uh, com estes relatos todos. Bah, isto é começar uma época em grande. Eu, uh, eu, é, entrada, eu, eu, é a chamada entrada de Leão. De Leão, é. Eu, 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 eu tive uma missão muito difícil, porque eu fui substituir um jogador que era querido na massa associativa, que teve três anos no Sporting, no primeiro não rendeu muito, mas nos outros dois foi o melhor marcador da Europa, foi, um, foi o, o Iazal, que mais tarde tornou-se meu amigo, e era uma missão difícil. Eu lembro-me nos meus primeiros jogos do campeonato, as pessoas já estavam a pôr em causa, é, é normal, um jogador que veio da, do, da CUF para jogar num clube com a grandeza do Sporting, é normal que ao princípio <risos> oscila um bocadinho, né? e trema um bocadinho, não é? Mas o primeiro gol que eu faço oficial para o Sporting, por incrível que pareça, é em Malta, 
para o Seliema num campo pelado, ganhamos 2-1 ao Seliema de Malta e ao primeiro gol. E quando chegámos cá, comecei a marcar, e... mas não tinha marcado ainda nenhum gol e já tinha feito quatro jogos para o campeonato, se ver, não tinha marcado. E, portanto, comecei a marcar e depois foi, 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 fiz 26 golos numa primeira época, em 29 jogos, é, é extraordinário. Para um é. miúdo que nem era ponta de lança, o Juca, o Sr. Juca é que me colocou a ponta de lança, porque eu na CUF jogava sobre a direita. Eu era um jogador muito habilidoso, driblava muito, eh, cruzava muito bem e jogava sobre a direita na CUF. E o Sr. Juca pôs-me, era o Chico Faria no lado direito, o, não, o Marinho no lado direito, o Chico Faria no lado esquerdo e eu como ponta de lança. Eram os avançados. E depois tínhamos o um médio por trás, que era o Fraguito, que era, que era extraordinário, o Fraguito. Foi uma pena, foi uma pena, aquelas lesões que ele teve no joelho, foi, foi, agora vi poucos jogadores. Com o Fraguito hoje, eu posso dizer que jogava ao nível de um Chelsea, de um Bayern Munique, de um, de um Real Madrid, como jogam muitos portugueses hoje. Manel, o Fraguito estava, estava metido nisso porque era um jogador extraordinário. O Manel tem... Estava ter hoje 30 anos e jogar no futebol que se joga hoje, nas equipas que se joga hoje, com os meios que os jogadores têm ao seu dispor? Ou o futebol... Eu, eu, eu aquilo que penso é que hoje eu, fui, eu sou treinador Sim. e hoje nós treinadores temos que dizer ao ponto de lança olha que tu tens de movimentar assim assim, depois se o teu colega for ali tens de movimentar a colega e no meu tempo nós éramos os nossos treinadores os treinadores punham a equipa taticamente organizadas. E nós lá dentro, os movimentos, éramos nós que os fazíamos. Eu acho que um avançado, que se deixe marcar facilmente por um defesa, o bom avançado, o grande avançado, é aquele que o defesa anda à sua procura e nunca o encontra. Portanto, o grande avançado é esse. E esse, eu era assim, o Jordão era assim, o Nené era assim, vários jogadores na altura, no meu tempo, éramos assim. Não, os defesas já andavam à nossa procura e nunca sabiam, porque nunca você, nos enquadravam. Porque vocês Porquê? sabiam que o único apoio que vocês tinham era vocês próprios. Eram nós próprios. Movimentos, os movimentos e depois a técnica que nós tínhamos. Eu hoje acho, acho uma, uma aberração, eu às vezes fico mesmo possesso de ver a bola ir para um avançado e o avançado perder a bola com uma facilidade dos diabos. E porquê é que acha que isso às vezes acontece? Porque acontece porque é, é falta de qualidade. Mesmo nas grandes equipas. Falta de qualidade. A qualidade... No, um jogador para jogar numa grande equipa tem que, nunca pode perder a bola permanentemente no ataque. Porque uma equipa vai para o ataque, se perde a bola, sob o ponto de lança, perde a bola constantemente, estamos sempre a levar com o adversário, nem temos tempo de, de organizar-nos ofensivamente. Há quem diga que uma diferença grande entre os jogadores da sua geração e dos dois é que vocês sabiam que tinham que jogar. E como é que tinham que jogar? E que não estavam muito preocupados com as lesões. Ora, isso é um, é um, é um tema... E que hoje em dia tempo. os jogadores preocupam-se mais com o futuro, vamos dizer assim, de uma forma mais suave. Preocupam-se mais com o dia da manhã do que vocês se preocupavam com o dia da manhã. Hoje, acho que isso acontece em alguns jogadores. Eu hoje acho que, no meu tempo, o massagista, o médico, a importância toda era dada aos jogadores de futebol. E aos treinadores, naturalmente, né? era dado. Hoje, isso não é assim. Os médicos querem ter. querem ser relevantes. Todos querem ter um papel. Todos querem ter um papel. Arranjam situações de que o jogador não pode fazer dois jogos seguidos porque fica cansadinho. Isto é uma coisa inacreditável. Nós, se eu tivesse um treinador que me dissesse a mim. Tu não jogas, não quer dizer que pontualmente isso não possa acontecer. Hoje também existem mais jogos do que existiam no meu tempo. Mas eu também jogava à quarta. A coisa que eu mais adorava era jogar à quarta e ao domingo. Mas no Pelado não devia gostar muito de jogar, pois não? Gostava, adorava. Porquê? Porquê? Porque jogava bem. Porque eu sabia jogar. <risos> Esse é o problema. O Pelado. Eu gosto mais de um Pelado do que de um sintético, por exemplo. Sim, essas... Sabe porquê? Porque o Pelado, a bola salta e, a não ser que o plato seja muito duro, Sim. mas se for um plato daqueles coisas, 
a bola não salta, é como na relva. Se for no sintético, a bola dá saltos que parece... Parece estar a fazer basquete. Ba 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 basquete, é isso mesmo. E, portanto, e eu acho que este é o problema, porque fazer a gestão de esforço, eu acho que muito bem que equipas que façam 60 jogos, 70 jogos por ano, jogadores, o Cristiano Ronaldo faz 70 jogos, 60, o Messi faz 60, 70 jogos, de vez em quando, um, quando num jogo em que, dá-lhe um, uma... Agora, <coughs> O Ronaldo, se calhar, é o próprio a dizer ao treinador, eu não quero que a gestão, eu quero a jogar. Portanto, os treinadores hoje não fazem a gestão só porque a gestão tem que ser feita. Sabe porquê? Porque, se fosse assim, o Ronaldo não, tinha que fazer a gestão como os outros fazem também. E porquê é que não fazem? Porque são importantes na equipa. Então, Mas onde os... é que está a lógica? Os... A lógica está aí. Mas o jogador é que se faz importante na equipa, não é? O jogador é que se faz importante, logicamente. O Ronaldo quer jogar sempre. E, não, e eu estou convencido que há muitos jogadores que também querem jogar. Só que o treinador dá-lhes assim um, uma, uma, um, aquelas conversas de treinador para jogador, vou-te poupar e tal, mas o jogador fica, gosta de jogar. Mas sabe porquê que ele faz isso? Porque tem outra solução idêntica à dele. E então, para satisfazer os dois, vem alternando assim. Vamos ver aqui uma foto. Foto Sim. número 5. Foto é esta. Foto número 5. Vamos ver. Na regi eu saltei aqui umas 3 ou 4 e fintei aqui o realizador. Foto ah. é esta. Lembra-se? É um troféu da bola. Este é, foi o último jogo com o Guimarães em casa. Isto lembro perfeitamente. O último jogo com o Guimarães. Eu, não, eu, eu, eu não, nunca gostei de, de levar o, o meu filho ou as minhas filhas para, para coisa, porque eu gostava de estar concentrado e não podia estar preocupado com, os meus, com o meu filho dentro do campo. Mas neste jogo foi um caso especial. Foi um caso em que eu recebi a bola de prata. Eu tinha ganho a bola de prata no ano anterior e este jogo foi um jogo em que eu disse ao meu filho ele era pequenino, uh, olha Tiago, então esta vez vais com o pai e vais ter uma fotografia com o pai dentro do campo, foi, foi a única vez, e portanto foi aqui, uh, nesse jogo que foi a receber a bola de prata nas mãos de um grande jornalista que se chamava Vitor Santos. Foi, estes prémios eram importantes? Muito importantes, eu penso que, sabe que eu no Sporting ganhei esta bola de prata com 35 anos, é obra. Mas eu, eu, eu podia ter ganho mais bolas de prata. Mas nós, eu, eu joguei o primeiro ano, fiz 26 golos. No segundo ano, fiz 22. E, e não joguei vários jogos. Foi no ano do Hagen, que andámos em primeiro e tive lesões. E depois veio o Jordão. E eu, o Jordão, ao princípio, a gente, o Jordão, não sabíamos uh, quem era o Jordão. Hoje, o Jordão, hoje eu posso garantir que é, é o melhor amigo que eu tenho no futebol no futebol português. É uma pessoa que eu gosto porque habituei-me a conhecer a seriedade dele. É um homem com uma cultura extraordinária e que é um homem amigo do seu amigo. Agora, quem não o conhece pensa que o Jordão é uma pessoa difícil, mas não é difícil. É uma pessoa que gosta das coisas da maneira dele. Vocês entenderam-se. Entendemos muito bem. Durante nove anos jogámos juntos os dois, fizemos montes de gols os dois, mas eu, em determinada altura, joguei mais de uma posição de frente e o Jordão começou a distanciar-se na lista dos melhores marcadores. E o meu prazer era tanto que eu dar-lhe um golo a marcar para mim era tão importante como uma... eu queria era que ele ganhasse a bola de prata. Era tão importante como eu, se fosse eu a marcar. E, portanto, foi sim uma convivência que tivemos. Ao princípio, um pouco desconfiados um do outro e tal, mas normal. o que é normal, que ele veio de Espanha e vinha vinha assim um bocadinho tenso de uma guerra com um ponta de laça, saiu do Saragossa precisamente por isso, e, mas pronto, e depois passado dois ou três anos começámos a conviver, a dormir no mesmo quarto, a conhecermos um ao outro, e de facto ainda hoje eu, eu tenho uma coisa dele que por acaso não tenho, que eu dei ao Museu do Sporting porque ele não tinha nenhuma camisola, Uh, no ano que ele ganhou a bola de prata uh, no Sporting, que foi uhum. em 79, 80, quando fomos campeões, ele chegou ao pé de mim e disse-me, está aqui esta camisola, tu é que mereces. A camisola dele, antiga. E eu depois, uh, 
no, quando o Sporting fez o museu, ele não tinha nada dele e pediram-me para ter ali uma parte do museu que estou eu, ele e o Oliveira, que foi aquele trio espetacular no, no, no ano que fomos campeões Sim. em 81, 82, e eu ofereci a camisola, pedi-lhe autorização, porque eu queria, gostava de ficar com a camisola dele, uma vez que tinha um significado muito importante para mim, da forma como ele me deu. E dei-lhe... Dei 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 a camisola, entreguei a camisola com a autorização dele ao Museu do Sporting. Eu também entreguei uma minha e entreguei mais uma coisa, uma, umas coisas que está lá no museu, num, num cantinho, nós os três, e portanto... Foi, 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 foi... No futebol faz amigos, quando se quer não faz. Faz, faz. Eu vou dizer uma coisa. Eu tenho pessoas, jogadores, colegas, que já não os vês, que estou sete, dez anos sem os ver. Quando se encontram? Quando se encontram, há um clique qualquer que diz assim, é extraordinário. Nós, no futebol, somos extraordinários. Podemos... Um tem a sua vida, tem outra, estamos muitas vezes afastados uns dos outros, mas quando nos sentamos, mesmo eu tenho amigos... Voltam a ser os miúdos com 30 anos. É, 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 queremos é contar histórias dessas. Queremos contar histórias do, do nosso passado. Eu hoje vou almoçar com, com o Jordão, com o Mário Jorge, vou daqui, à tarde tenho que estar na SIC, uh, vou almoçar com o Jordão, com o Mário Jorge, vamos uh, com o Litos, vamos estar ali juntos a, 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 a conversar de coisas do nosso tempo, que é, que é extraordinário. Há coisas que nos marcaram a nossa, não a adolescência, não, a nossa a juventude, eu considerei-me um jovem também quando jogava futebol até aos 35 anos. Ainda é, não é? Pronto, mas, Tem momentos ainda que é aquele jovem. Às vezes eu me ser, mas não, já não sou. Sabe o que é que eu digo isto? Eu conheci o Manuel na Cic Notícias. Eu acabava o jornal, vocês começavam o play-off play com o Tony foi... e com o Oliveira e com, com o João a, a moderar. Eu quero agir a ver-vos a vossa cumplicidade à mesa. E o Rui Santos, sim. Mas a vossa cumplicidade à mesa. Ah, o, Tony é um, o Tony é daqueles benfiquistas. É como eu no Sporting. Mas vocês quando começavam Nós, a contar não, histórias, to... uns, um, uns, e no arranque que ele tinha aí uns vídeos destes que recordavam os vossos, os vossos passados. Mas quando vocês estavam a contar histórias, vocês às vezes não pareciam, permita-me dizer isto, Manel, a idade que têm hoje. Os vossos olhos eram dos garotos de 30 Mas, anos a contar é, histórias. Porque nós temos muitas histórias. Nós se fôssemos a contar toda... Ainda nunca ninguém se aproveitou, mesmo na... inclusivamente nas televisões, de juntar três ou quatro jogadores daqueles pá, que tiveram algum impacto no futebol português e, e cont... para contar as suas histórias. O João, no programa de playoff, pôs ali umas histórias. Um arranque, e... pôs ali umas histórias. Umas histórias pois. e tal, mas... E era giro porque vocês às mas... vezes davam umas gargalhadas mas... e começavam a dizer, não estou a perceber, será que era isto que era... Para a última pergunta, porque estamos a chegar ao fim. Foi, foi complicado pôr um ponto final na carreira? A mim, a mim não foi, sabe porquê? Porque eu, eu, eu segui logo como treinador. Eu fui, eu, não me deu tempo de descanso? Não me deu tempo de descanso. Eu, eu comecei, acabei, eu saí o último ano do Sporting com o Barkin Show, não, não tinha interesse que eu continuasse. E saí do Sporting, mas eu sentia-me em condições de jogar, de jogar a de jogar mais um, um ano ou dois e o Vitória de Súbal, o Fernando Oliveira era, um, era, um, era meu amigo jogou comigo, foi meu treinador Percebe, ah, percebeu-se que eu não ficava no Sporting, foi-me logo buscar para o Vitória de Súbal para jogar mais um ano e entretanto eu fui para jogar para o Vitória de Súbal, entretanto o Jordão já tinha deixado de jogar há um ano não jogava e ainda o levei para jogar comigo no Vitória de Súbal e foi o Eurico também fizemos os três e ficámos, fizemos um campeonato muito bom e no ano seguinte fui eu o treinador deles. Eu passei a treinador e fui eu o treinador deles na vitória. Não e, portanto, não, não tive... Saudade. Não tive saudade de deixar o futebol porque continuei, durante, até hoje, continuei ligado ao futebol. Foi uma boa futebol. tática, Manel. Pois foi. Pois foi. foi inteligente. Foi de propósito ao... O quê? Isso. Não dá tempo para ter ali um momento de descanso. Não, não, foi, te... uh, não foi de propósito. Uh, são coisas... Uh, uh, sabe porquê que foi? Uu, eu fui para a vitória porque... Sabe quem era o treinador de Vitória na altura? Não sabe. Foi o treinador que mais me marcou na, história, na minha história do Sporting. Chama-se Malcolm Allison. Foi um homem que todos os jogadores, todos os jogadores do Sporting, os que jogavam, os que não jogavam, os que não eram convocados, adoravam o homem. Por quê? Pela, 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 pela forma de ser dele, para ele, o Jordão, 
era Jordão e o Manuel Fernandes era Jornal Fernandes, o Oliveira era o Oliveira, e dava a mesma importância que dava o, aos outros. Está explicado muita coisa daquilo que o pouco eu conheço que si. Ah. Foi um gosto de tê-lo cá. Obrigada. Até à próxima, Até à próxima. porque vou cobrar outra. Ah, é? Pode tá, ser? Pode ser, sempre à disposição. Está feito este Sporting Informação com o Manuel Fernandes nesta manhã de sexta-feira. É um gosto fazer televisão assim. Estamos em casa, estamos bem.